নমস্কার জি চব্বিশ ঘন্টায় আপনাদের স্বাগত অপরাধ জগতের সঙ্গে বিনোদন জগতের যোগাযোগ নিয়ে যেমন অনেক চর্চা রয়েছে আলোচনা রয়েছে সেটা বলিউড হোক বা টলিউড অপরাধ জগতের সঙ্গে রাজনৈতিক দল বিশেষ করে যে যখন ক্ষমতায় থাকে তাদের যোগাযোগ সেটা নিয়েও বহু চর্চা হয়ে এসেছে হয়ে আসছে আর এই সবের মধ্যেই এই অপরাধ জগতের কিছু চরিত্র যারা নিজেদের এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছে যুগ যুগ ধরে যাদের চরিত্র সেটা কখনো গল্প কখনো কিছুটা মিথের অনেক রসদ যোগায় আর এরকমই একটা আমরা দেখেছি আমাদেরও যখন ক্যারিয়ারের শুরু সেই সময় আমরা দেখেছি হুব্বা শ্যামল সেই হুব্বা শ্যামলের কথা প্রবলভাবে ফিরে এসেছে কেন সেটা জানতে আপনাদের বাকি নেই কারণ এই মুহূর্তে রমরমিয়ে চলছে হুব্বা পরিচালক ব্রাত্য বসু ব্রাত্য বসুর হুব্বা আরও একবার নতুন করে এই হুব্বা শ্যামলের যে চরিত্র সেই চরিত্রটাকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দিয়েছে পরিচালক শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ব্রাত্যদা জি চব্বিশ ঘন্টায় আপনাকে স্বাগত কেন হুব্বা শ্যামল না আমি তো এটা আগে বলেছি তাও তোমার তোমার সই আপনার সই আমি না না ঠিক আছে রিপিট করি সেটা হচ্ছে যে ওই পুলিশ কর্তা সুপ্রতিম সরকারের একটা বই আছে মানে লালবাজারের বিভিন্ন কেস আবার গোয়েন্দা পিঠ এই বইটার নাম আবার গোয়েন্দা পিঠ তাতে প্রথমে ছিল বোধহয় অচেনা লালবাজার যাই হোক এই বইটায় দশটা বা বারোটা কেস ছিল যেটা বিভিন্ন সময় পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ডিল করেছে তার মধ্যে এইটা ছিল মানে একটা মফসলের কেস হুগলির কেস একটা তার নাম হুব্বা শ্যামল তা এই গল্পটা পড়তে গিয়ে এটা আমার কাছে খুব মানে এন্টারটেইনিং মনে হয় এবং মনে হয় যে এর মধ্যে একটা সিনেমার রসদ লুকিয়ে আছে তো ওইটাই আমাকে ট্রিগার দেয় আর কি ওই গল্পটা ওই লেখাটা এবং তারপর সিনেমাটা চিত্রনাট্য তৈরি করে বানানো বানাতে গেলাম এই মানে কেন মানে আমার পরে মনে হয়েছিল যে এটা বেশ একটা জবরদস্ত সিনেমা হতে পারে মানে হুব্বা চরিত্রের মধ্যে হুব্বা শ্যামলের চরিত্রের মধ্যে আপনি এরকমই সিনেমাটিক অনেক এলিমেন্ট পেয়েছেন হুব্বা শ্যামলের চরিত্র তার দলবল একটা মফসল শহর তার মধ্যে একটা নিস্তরঙ্গ জীবন অথচ তার মধ্যে আশেপাশে ঘটে যাওয়া অপরাধ পুঞ্জ পাশে গঙ্গা গঙ্গার ধারের একটা খুব শান্ত স্নিগ্ধ জনপদ হ্যাঁ তার মধ্যে হঠাৎ হয়তো একটা রেল লাইনের ধারে একটা গুলি চলল এই চিত্রকল্পগুলো এই মেটাফরগুলো আমি দেখতে পাচ্ছিলাম হ্যাঁ এবং আমার মনে হচ্ছিল এই হুগলি রামকৃষ্ণদেবের পদচিহ্ন পরা হুগলি বিবেকানন্দ যাওয়া হুগলি সেইখানে একটা মূলত ভক্তিবাদ তারপর রাজনৈতিকভাবে সচেতন হুগলিতে খুব দুধে দুধে রাজনৈতিক নেতা হুগলির মাটি থেকে এসছেন সেইখানে একটা 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 বড় স্প্যানজুর একটা অপরাধের একটা ডন সে সে নিয়ন্ত্রণ করছে এইটা ভাবতে আমার খুব এক্সাইটিং লাগে মানে যেমন অনুরাগ কাশ্যপ তার গ্যাংস অফ অসিপুরে কিন্তু একটা প্রায় অপরাধ এবং অপরাধের কেন্দ্রে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন আমার কাছে অপরাধী এবং ওই ওই এলাকা এলাকাটাই আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা চালচিত্র হয়ে আমার কাছে মানে ধরা দেয় একটা ছোট মফসল শহরের গন্ধ হ্যাঁ ছোটো ছোটো কলোনি রেল লাইন রেল লাইনের পাশে মুখ খোলা নর্দমা ড্রেন তারপর বাজার বাজারের পাশ দিয়ে সাইকেল রিক্সা চলে যাওয়া হ্যাঁ আবার একটু ভেতরে গেলে একটা ছোট মন্দির হ্যাঁ এই এই যে খুব চিত্রকল্পগুলো উঠে আসে এগুলো আমার বরাবরই খুব ভাল লাগে হ্যাঁ তো সেইটা সেইটা আমার ধারণা হুব্বা করার একটা আশু প্রেরণা যেরকম আমরা হুব্বা শ্যামলের চরিত্র সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য জানতাম বা যেগুলো তার সম্পর্কে শোনা যায় যখন ছবিটা দেখেছি তখন দেখেছি যে তার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে কিন্তু আপনি পরিচালক হিসেবে তার বাইরে কতটা লিবার্টি নিয়েছেন পুরোটাই লিবার্টি নিয়েছে কারণ আমার সিনেমাটা তো আপনি দেখেছেন হ্যাঁ এবং আমি দেখেছি এবং প্রথমে যে ডিসক্লেমারটা ছিল সে ডিসক্লেমারের যে এখানে কোনো মান্যতা নেই ছবিতে এটা বলাই বাহুল্য হ্যাঁ ডিসক্লেমার তো ছিল ডিসক্লেমার জাস্ট ডিসক্লেমারের জন্য হ্যাঁ কিন্তু চরিত্রটার নাম বিমল হুব্বা বিমল আমার সিনেমায় চরিত্রটার নাম 
তো আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে কতটা বাস্তব আর কতটা ফিকশন একটা গল্পের আদল নেওয়া তারপর দাঁড়িয়ে সেটাকে কাহিনী রূপ দেওয়া আমার ধারণা আপনি আপনার ক্যারিয়ারের শুরুতে ওর জীবনের কথা আপনি বললেন আপনার ক্যারিয়ারের শুরুতে ওকে ওর কেস হয়তো আপনিও জানতেন হুম কিন্তু ওর যে জীবন কাহিনী সেখানে ফিকশনই বেশি আর কিভাবে গ্যাংস্টার হয়ে উঠল কি করে তার উত্থান হলো তার পতন হলো সেখানে বাস্তবের যেমন একটা সরু থিন একটা লাইন গেছে কিন্তু সেই লাইনটাকে আরও অনেক রক্ত মাংস দিয়ে আরও রং চাপিয়ে সেটাকে একটা জ্যান্ত কাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে হ্যাঁ তারপর যে যে প্যারালালগুলো মানে ছবিতে চলে আপনি দেখেছেন বলে বলছি যে দুধে পুলিশ কর্তা আমার ছবিতে যেটা ইন্দ্রনীল করেছে করেছে ইন্দ্রনীলের সঙ্গে ওর যে কতগুলো সমান্তরাল মানসিক যোগাযোগ স্থাপন হয় হ্যাঁ যেখানে প্রায় বলা যায় যে প্রায় আমাদের সবার ভেতরে এক কুচি আসলে হুব্বা লুকি আছে হ্যাঁ সেইটা তো একেবারেই আমাদের তৈরি করা আমার তৈরি করা ব্রতদা মোশারফ করিমকে আপনি হুব্বার চরিত্রে অভিনয় করিয়েছেন এবং মোশারফ করিম ছাড়া মোশারফ করিম এবং হুব্বার চরিত্রটা একদম আমরা যারা দর্শক হিসেবে দেখেছি একদম মিলে গেছিল তো মোশারফ করিমকে ধরেই কি আপনি এটা ভেবেছিলেন এবং খুব সাধারণভাবে যে প্রশ্নটা আমার মনে যাচ্ছে যেহেতু আমি আপনার অভিনয় দেখারও সুযোগ হয়েছে যে ওয়াই নট ব্রাত্ত বসু এটা আমাকে আপনার ভয়েস ওভার আছে ভয়েস ওভার আছে আমার গলা আছে ছবিতে তো আমি নই কেন মানে এইটা প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি এখনও এক নম্বর কারণ হচ্ছে আমার নিজের সিনেমাতে আমি অভিনয় করতে খুব একটা স্বস্তি বোধ করি না মানে এত রকম ঝক্কি এত রকম টেনশন মানে যদি এমন হতো যে সিনেমা আমার সিনেমাটা যদি মুখ্যত একটা ড্রয়িং রুম সিনেমা হতো যেখানে আমরা এই এই সেটে একটা সেটে ঢুকে গেলাম সেখানে অনেক নিশ্চিন্ত অভিনয় করা যায় কিন্তু আপনি দেখেছেন আমার ছবি প্রায় সত্তর শতাংশ আউটডোর হ্যাঁ রাস্তায় ঘাটে চ্যালেঞ্জিং আউটডোর মানে জ্যাম ফ্যাম সব মিলিয়ে ওইখানে দাঁড়িয়ে আমি ডিরেকশানও দেবো আবার ঘামতে ঘামতে অভিনয় করব আমার প্রায় হা মানে স্ট্রোক হয়ে যেত হার্ট অ্যাটাক করে যেত ওটা হয় না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে মোশারফ যখন আমি আগের ছবি করছি ডিকশনারি আমার ডিকশনারি করার সময়ই আমি কিন্তু মোশারফের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিলাম ওই সময় আমি হুব্বা পড়ছি আচ্ছা যখন ডিকশনারি তৈরি হচ্ছে বা রিলিজ করবে সদ্য এরকম এই সময়টা তো তখন আমি পড়ে তখন মোশারফ কলকাতায় এসছেন আমি ডিকশনারি নিয়ে কথা বলছি কিন্তু আমার মাথায় ঘুরছে হুব্বা হ্যাঁ তখন আমি মোশারফকে বললাম এই রকম গল্প পড়েছি গল্পটা আমি কিভাবে ভাবছি সেটা একটা আন্দাজ ওকে দিলাম হ্যাঁ ওই যে একটা মানে সারাক্ষণ মানে বানিয়ে চলে কনস্ট্রাক্ট করে কেন আমার পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হলো না আমার আসলে সমাজ চারপাশ আমার এই পথে নিয়ে এলো আসলে পুরোটা মিথ্যে কথা বলছি আসলে ছোটোবেলা থেকেই ও এইরকম অপরাধ প্রবণ হ্যাঁ তো এই গল্পটার ওকে আন্দাজ দিই তা মোশারফ ভাই খুব এনজয় করেন গল্পটা শুনে আমি যেভাবে ওকে গল্পটা ডেসক্রাইব করি তা উনি বলেন যে আমি এটা করব তারপর স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলি স্ক্রিপ্ট লেখার পর উনি আসেন একদিন আমি ওনাকে শোনাই এবং উনি বলেন কাল থেকে আমি এটা শ্যুট করতে চাই মানে যার প্রায় ডেট পাওয়া মুশকিল বাংলাদেশে অনেক জায়গাতেই সেখানে উনি বলছেন যে আমি কাল থেকে শ্যুট করব আমি ওইভাবে হবে না আমাকে এটা পুরো প্রি প্রোডাকশান একটা সময় দিন আমরা তৈরি করি তারপর যাই হোক সেটা সময় টময় নিয়ে করলেন তো উনি এটা উনি ছাড়া আমি আর কাউকে দ্বিতীয় নাম মানে এমনকি নিজেকেও আমি ভাবতে পারিনি আর আমাকে আমি দেখুন বেশিরভাগ আমার যে অভিনয়ের আপনি যেগুলো দেখেছেন আমার অভিনয় সেগুলো আমার অনেক বন্ধুরা আমায় তাদের ছবিতে আমার সমসাময়িক অনেকে তাদের অভিনয় করতে ডেকেছেন হ্যাঁ তো আমি ছবি শুরু করার পর আবার তারা আবার ডাকছেন না হ্যাঁ তো নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ডাকবেন আবার নিশ্চয়ই কেউ ডাকবেন তখন এই রকম একটা চরিত্র আমি করব অন্য রকম অন্য কারো নির্দেশনায় করব এখন গত মাস খানেকেরও বেশি সময় ধরে একটা ভীষণ রকম বিতর্ক তৈরি হয়েছে অ্যানিমেল সিনেমাটাকে নিয়ে যে একটা সিনেমা অ্যানিমেলের মতো সিনেমা তৈরি হওয়া সেটা আদৌ উচিত কি না সেটা নিয়ে নানা রকমের বিতর্কের ঝড় চলছে যে এই সিনেমা সেটা কতটা প্রভাব ফেলতে পারে সমাজের ওপর যুব সমাজের সেখানে এই হুব্বার মতো একটা চরিত্র যদি এই বিতর্কটা আগে সারফেস করতো আপনি কি হুব্বা করার আগে দ্বিতীয়বার ভাবতেন কারণ যা কিছুই হোক না কেন হুব্বাকে যখন দেখ এই এই ছবির চরিত্র মূল চরিত্র হুব্বাই এবং তার ছেলেবেলা থেকে শুরু করে তার কর্মস্থল থেকে মানে কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে তার ব্যক্তিগত জীবন যেভাবে উঠে এসেছে এবং সেই অবধি তার খুন হয়ে যাওয়া কোথায় কোথাও একটু সেন্টিমেন্ট কোথাও একটু গ্লোরিফিকেশন সেটা তো 
এসে যাওয়াটা অবধারিত এবং এখানে আমি একটু আপনাকে বলবো আপনার ছবিতেই হুব্বা বলছে যে হুব্বার প্রথম হিরো ছিল ছেনো আপনজন আপনজন তো এখন হুব্বা এই হুব্বা দেখে আপনার হুব্বা দেখে কারো আবার হুব্বা যদি ছেনোর মতোই তার ছোট ছোটবেলার হিরো হয়ে যায় সিনেমা না বানাই আপনি কি গ্যারান্টি দিতে পারেন যে না হুব্বা হুব্বাই হবে হয়তো হ্যাঁ এই সমাজের সমাজ বিরোধী জন্ম নেবে না তাহলে তো গডফাদার তৈরি করা যাবে না স্কার ফেস তৈরি করা যাবে না গ্যাং সিপুর তৈরি করা যাবে না সত্যা তৈরি করা যাবে না হ্যাঁ অনেক ছবি মানে এর আগে আছে নারকোস তৈরি করা যাবে না হ্যাঁ তো এইটা তো কোনো কথা না এন্টারটেনমেন্ট এন্টারটেনমেন্ট সেটা সমাজে প্রভাব ফেলতে পারে নেতিবাচক আবার মানে তার উল্টো প্রভাবও তো থাকবে মানে যখন ইডিপাস হয়েছিল তখন বলেছিল এইটা কি দেখানো উচিত যে পুত্রের সঙ্গে মাতার বিবাহ হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু ওটার মধ্যে আসলে সমাজকে সতর্ক করতে চাওয়া যে আপনি সমাজে মানে মূল যে ভ্যালু সিস্টেম সেইটাকে সম্পর্কে আমার ধারণা গ্রিক সমাজকে সোফোক্লিস তিনি অবহিত করতে চেয়েছিলেন যে মূল কথাগুলো প্যাটার্নকে নষ্ট করো না হুব্বাও হয়তো সেই রকম একটা ট্র্যাজিক চরিত্র তবে ওই সত্যা বা আমাদের শিবার সঙ্গে যেগুলোকে আমাদের আমার ছবিতে আমি হোমের জানিয়েছি তার সঙ্গে হুবা হুব্বার ফারা করছে এরা অনেক বেশি সত্যার অনেক বেশি গ্রেট ট্র্যাজেডির চরিত্র মানে নিয়তি তাদের প্রভাবিত করল আর হুব্বা অনেক বেশি শেক্সপেরিয়ান মানে তার চরিত্রের মধ্যে এমন কোনো ইভিল ছিল এমন কোনো যাকে বলে ট্র্যাজিক ফ্ল ছিল যেটা সে নিজেই তার নিজেই তার ক্যাটাস্ট্রফির কারণ নিজেই তার বিপর্যয়ের কারণ ফলে এইটা সমাজকে একরকমভাবে সতর্ক করবে যে হুব্বার পথে যেও না এইটা তোমার পরিণাম হতে পারে আর আমরা দেখলাম যে এই ছবিতে যদি দেখি রীতিমতো গালাগালির ফুলঝুরি তো আপনার একটা ভূমিকা রয়েছে শিক্ষামন্ত্রী তো সেটা করতে গিয়ে একটু দ্বিধা লেগেছে না 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 ওটা প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার এত আমার ধারণা আপনার সঙ্গে যখন আমার আলাপ হচ্ছে তখন আমি শিক্ষামন্ত্রী নই আমি ইনফ্যাক্ট সংসদীয় রাজনীতিতেই নেই জীবনে প্রথমবার ভোটে লড়তে আসছি দু হাজার এগারো সালে তো তার আগে আমায় কি আপনি আমার সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে আপনার না তার আগে কি আপনি আমার চিনতেন না আপনি কি আমার চিন্তা দেখেননি তো আমার ধারণা লোকে আমায় খুব কম হলেও চিন্ত চিন্ত মানে আমার কাজের কারণে হয়তো কোনো রুদ্রসঙ্গী থিয়েটারের কারণে হোক রাস্তা সিনেমা টুইঙ্কেলের জন্য হোক খানিকটা চিন্ত অল্প চিন্ত তা সেই পরিচয়টা তো আমি ক্যারি করেছি আমি তো বন্ধ করে দিই আমি তো সিনেমা তৈরি করে গেছি থিয়েটার তৈরি করে গেছি অভিনয় করেছি অভিনয় নির্দেশনা দিয়েছি থিয়েটারে সেইটা তো আমার বন্ধ হয়নি ফলে আমার একটা আইডেন্টিটি সমাজে সবসময়ই আছে যে ভালো হোক গুড ব্যাড ওর আগলি আই এম অ্যান আর্টিস্ট হ্যাঁ আই এম অ্যান আর্টিস্ট তো সেই পরিচয়টা যখন আছে তখন হুব্বা যে সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে উঠে আসছে এবং হুব্বা যে ধরনের গ্যাংয়ের মধ্যে বড় হওয়া তাদের মুখে আন্ডারগ্রাউন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবেই সে অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে স্ল্যাং থাকবেই হ্যাঁ তো ফলে হুব্বার মুখে গালাগাল আছে আবার ডিআইজির মুখে নেই ডিআইজির ভাইয়ের মুখে নেই হ্যাঁ ওদের 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 গ্রুপটার মধ্যে গালমন্দ আছে এখন গালমন্দ তো আপনি যদি ফেসবুকে যান সেখানে ওপেনলি লোকে দেয় একটা গণপ্রস্রাবাগার আপনি বাসে উঠুন শুনতে পাবেন ট্রেনে উঠুন শুনতে পারেন পাবেন আকচার পাবেন হ্যাঁ তো এগুলো এমন নয় যে আপনি মানে গান বন্ধ করে রাখতে পারবেন তো আমার লিখতে গিয়ে উপার চরিত্র যে ধরনের সংলাপ ডিম্যান্ড করে আমি সেইটাই লিখেছি সেটা আপনার অ্যাবিউসিভ লাগতে পারে স্ল্যাং লাগতে পারে কিন্তু স্ল্যাং আছে ওরা ওইভাবে কথা বলে ওদের কথাবার্তার ধরনের মধ্যে ওই আন্ডারগ্রাউন্ড বিষয়টা সবসময় থাকে সুপ্রতিম সরকার তার লেখার ওপর এবং তার লেখায় আমরা জানি যে তার লেখার মধ্যে এত তথ্যনিষ্ঠা থাকে যেটা থেকে অনেক অনেক এলিমেন্ট পাওয়া যায় কিন্তু তার বাইরেও কি আপনাকে রিসার্চ করতে হয়েছে অপরাধ জগতের কারো সাহায্য নিতে হয়েছে যার কাছ থেকে আরও বেশি করে এই অপরাধ জগতের যে অন্ধ অলি গলি তার হদিস পেতে হয়েছে আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দু একজনের কথা বলার ব্যবস্থা করে দেন তাদের নাম আর পরিচয় আমি আর বলছি না তো সেটা আমার একটু 
কাজে লাগে কিন্তু আমি যেহেতু ফিকশন করতে চাইছি ফলে মূল গবেষণার কাজটা তো সুপ্রতিমবাবু করে দিয়েছেন হ্যাঁ আমি আর নতুন করে আর কি রিসার্চ করবো আমার একটা যার স্ক্রিপ্টিংটা মানে গল্প বলাটা ন্যারেশনটা ওটা যেন এনগেজিং হয় ওটা যেন খুব ক্যাচি হয় প্রায় একটা থ্রিলার ফুটে ফের বের হয়ে যায় দর্শক মানে তার র্যাপ অ্যাটেনশানে দেখতে পারে আমি সেই চেষ্টা করেছি আমার লক্ষ্য রিসার্চ ছিল না গবেষণা ছিল না আমার লক্ষ্য অন্য কোনো রেশনা ছিল যাতে লোকে বসে থাকতে বাধ্য হয় এবং সেটা ছবি মুক্তির পর এখনো পর্যন্ত যে যে রেসপন্স পাচ্ছেন তাতে আপনি মনে করছেন যে হ্যাঁ সেটা আপনি করতে পেরেছেন আমার ধারণা যে রেসপন্স খুবই তুমুল রেসপন্স পাচ্ছি দুই বাংলাতেই এই ছবিটা দুই বাংলায় রিলিজ করেছে গার্লফেরিয়ায় রিলিজ করেছে ইউকেতে রিলিজ করেছে আমেরিকার চল্লিশটা শহরে রিলিজ করতে যাচ্ছে হ্যাঁ নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্সি শিকাগো কানেকটিকাট বোস্টন এরকম চল্লিশটা শহরে রিলিজ করবে তো এটা একটা প্রায় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা রিলিজ হয়েছে সিনেমাটা তো আমার কাছে মানে যা খবর সেটা হচ্ছে ছবিটা চাহিদা আছে তাহলে আমি সেটাকে ভালোই বলতে হবে আমার কাছে আপনি বলছেন যে হুব্বার চরিত্রটা কোথায় ডিফারেন্স সত্যিয়া বা শিবার থেকে আপনি মনে করছেন যে এখানে কোথাও ওর মধ্যেই একটা কোনো ইভিল এলিমেন্ট ছিল যেটা ওকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে সে শুধুমাত্র নিয়তের ভিক্টিম নয় ইভিল ইভিল আমাদের আমি বলছি সেই ইভিল আমাদের মধ্যে সবার মধ্যেই থাকে কিন্তু ওর ক্ষেত্রে ইভিলটা বড় ডমিনেন্ট ফ্যাক্টর হয়ে উঠল আমার সিনেমায় কেননা সামাজিক পরিবেশ প্রতিবেশ মানে ও তো একটা মানে আমার সিনেমাতেও যেটা দেখানো হয়েছে যে ও বাবার মতোই একজন মিললে পরে চাকরিও পেয়েছিল কিন্তু সেটা করলো ওই চাকরিটাকে ও রিফিউজ করলো ও প্রত্যাখ্যান করলো বাবাকে সঙ্গে কি করলো আমি আর বলতে চাই না সিনেমা সেটা দেখলেই জানা যাবে অপমান করলো মা ও বাবাকে এবং ও সেই রাত্রে সাতটা খেলতে চলে গেল এবং তারপর সেটা খুন করলো হ্যাঁ অর্থাৎ ওর মধ্যে কোথাও ওই ওই বিষয়টা ছিল মানে এটা বলতে পারেন যে সনি কর্লিয়নি মানে গডফাদারের যে বড় ছেলে মানে মারলন ব্র্যান্ডো বড় ছেলের পার্টে যিনি করেছিলেন তার সম্পর্কে মারিও পুজো লিখেছিলেন যে ও ছেলেবেলায় ছেলেটা ভালোই ছিল কিন্তু ওর মধ্যে এমন একটা অ্যাড্রিনালিন খরণ হতো ওর মধ্যে এমন একটা ইভিল ছিল যেটা পরে একটা ওটা পাকা খুনেতে পরিণত হলো হ্যাঁ এই যে সেই জন্যই কি ওই ডায়ালগটা চলকায় ও ওই জন্যই ডায়ালগটা বলে যে আমার কিছু চলকায় জানি সেটা অবশ্য আমি সুপ্রতিমবাবুর বইতেই পেয়েছি আচ্ছা যে ওখানে ওই সংলাপটা ছিল আমার কিছু চলকায় জানিস মানে রক্ত দেখতে ভাল লাগে ব্লাড দেখতে ভাল লাগে গৌর এই ডার্ক এই ডার্ক গৌর ব্যাপারটা এটা হয়তো ওইটাই আমার অ্যাট্রাক্ট করেছে ওইটাই আমার অ্যাট্রাক্ট করেছে ছবিটা বানাতে আমি যেটা বলছিলাম যে আপনি বলছেন যে ওর মধ্যে একটা যে ইভিল একটা সত্তা সেটা অনেক ডমিনেন্ট ছিল আমি যদি বলি যে সেটাকে পেরিয়ে গিয়েও যেমন আপনি নিয়তির কথা বলছেন যে অন্য অনেক ক্ষেত্রে অন্য চরিত্রদের নিয়তি তাদের দিক ঠিক করেছে তাদের ভবিষ্যৎ ঠিক করেছে এখানে যদি আমি বলি যে হুব্বাও কোথাও হুব্বা শ্যামলও কোথাও পাপেট তার সুতোটা অন্য কোথাও আছে যেটা আপনার ছবিতে এসেওছে উঠে হ্যাঁ কিন্তু আমার ছবিতে যে যোগাযোগটা দেখানো হয়েছে সেটা পরবর্তী ক্ষেত্রে ও যখন দেখছে যে ওর যে চরমতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বাঘা বাঘাকে বাঘা পুলিশকে সেটিং করে ফেলেছে ও পুলিশকে সেটিং করতে পারছে না হুব্বা তখন ও পলিটিক্যাল পেট্রোনেজ নেওয়ার কথা ভাবলো এবং একটা সিনেমা রেফারেন্সেই ভাবল সেটা হচ্ছে শিবা ও বলল যে আমি ঠিক করলাম আমি তিলকধারীর কাছে যাবো মানে আমাদের তিলকধারী মানে যে চরিত্রটা অভিনয় করেছিলেন পরেশ রাওয়াল হ্যাঁ তো সেইখানে ও তিলকধারীর কাছে গেল এইটা তো পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন ও বাঘার সঙ্গে লড়তে পাচ্ছে না বাঘা বারবার ডমিনেন্ট হয়ে উঠছে তখন ও ওই সাহায্য প্রার্থনা করলো এটা এটা সত্যি না এটা ফিকশন মানে বইতে তো বলছে যে সত্যি হয়তো আমি যে চরিত্রটা করেছি কাল্পনিক আমি যে চরিত্রটা দেখাচ্ছি সেটা কাল্পনিক সিঙ্গুরের প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে সিঙ্গুর এসছে ছবিতে সিঙ্গুর প্রসঙ্গে নন্দীগ্রাম এসছে নন্দীগ্রাম এসছে এবং ওদের ব্যবহার করার কথা এসছে এটা এটা ফিকশন না এটা বাস্তব এটা আমি জানি না বলে তো অনেকে ওই সময় প্রচুর এমন লোক ছিল ওই চোদ্দোই মার্চ যারা পার্টি বা ক্যাডার শুধুমাত্র নয় বা পুলিশে শুধুমাত্র নয় আরও বেশ কিছু অচেনা লোক সেদিন ভিড়ে ছিল গুলি চালানোর সময় 
পলিটিশিয়ান ব্রাত্ত বসু সে কোথাও একটু ওভার পাওয়ার বলবো না কিন্তু কোথাও ইনফ্লুয়েন্স করেছে ডিরেক্টর ব্রাত্ত বসুকে আমার মনে হয় না আমার মনে হয় না তার তার কারণ মানে একটা সময় একটা খুব ছোট অংশে রাজনৈতিক লোকটি আমার আমার ক্যারেক্টার হয়ে ঢুকছে হ্যাঁ তো ধরুন একটা জায়গা তো আছে যে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে এই সময় মুখ্যমন্ত্রী আসছেন এবং তখন তাড়াতাড়ি বলছে গানটা পাল্টাও তখন সানাই পাল্টে গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেজে উঠছে এইটাকে আপনি বলতে পারেন তো পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু ওইটা আমার মনে হয় না আর কিন্তু ভেঙ্কেল টেঙ্কেল থেকে শুরু করে রুদ্ধ সঙ্গীত হয়ে যখন এই সামান্য হলেও এই পলিটিক্যাল কানেকশানটা আসছে এবং সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ আসছে আমি বলছি তখন তো সেই পুরনো ব্রাত্ত বসুর ছোঁয়াটা পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু আমার আপনি কি রুদ্ধ সঙ্গীতে কোথাও নন্দীগ্রাম বা সিঙ্গুর ছিল দু হাজার সালে প্রোডাকশন কিন্তু এবং সুপার ডুপার হিট মানে বাংলা এই শতাব্দীতে ওইরকম থিয়েটার মানে অতটা হিট আর কোনো থিয়েটার হয়নি তো অথচ ওটা পলিটিক্যাল ক্লায়েন্টেলকে বা মানুষ যে কথা শুনতে চাইছে সেই কথাটাকে রিচ করছে কথাটা কি না একজন শিল্পী তিনি যদি রেজিমের পছন্দ না হন তাহলে তাকে নানা রকম সেন্সারশিপের মধ্যে পড়তে হয় এবং সেটা শিল্পীকে শিল্পীর মতো করেই লড়তে হয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে রুদ্রসঙ্গীতের মূল বিষয় এর মধ্যে তো সমকালে দু হাজার সালে তো সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রাম আনা যেটা আমি মূল গল্পে পেয়েছি যে একটা পলিটিক্যাল পেট্রোনেজ ওর সঙ্গে ছিল এবং পলিটিক্যাল পেট্রোনেজটাকে সাহায্য করেছিল একটা স্তর অবধি তারপর হাত তুলে নেয় যেটা হয়ে থাকে ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি যেটা হয়ে থাকে এবং হয়ে থাকে যখন আমি বলছি আমি কিন্তু past tense এ বলছি না 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 present continuous tense আপনি বলতে আপনি যে কোনো যে কোনো কালে যে কোনো কারোকে কর্তৃকারক কর্মকারক করণ কারক অধিকরণ কারক যে কোনো কালে সর্বনামে নামে আপনি এটা ফেলতে পারেন এটা আমার মনে হয় যে এটা এটা তো আপনি ফেলতেই পারেন কিন্তু আমি অন্য একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যদি আপনি এটা দেখেন এটা আমি বলছি একটা যে অর্থাৎ দুর্বৃত্তর সঙ্গে সমাজ বিরোধীর সঙ্গে রাজনীতির লোকেদের যোগাযোগ এই ট্রেনটা সেট করছে মূলত বম্বে সিনেমা আমরা যদি এগুলোর আদি সিনেমায় যাই যার কথা হচ্ছিলো গডফাদার সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিটো কলিয়নের পকেটে শুধু পলিটিক্যাল নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান না জুডিশিয়ারি পড়া আছে জুডিশিয়ারি কো হ্যান্ডেল করছে মালন ম্যান্ডো মানে মানে ভিটো কলিয়ানি পরিবার তারা তাদের এবং অন্য বার্জিনি পরিবার এসে বলছে যে একা কেন আপনি কাপে জল খাচ্ছেন আমাদেরও একটু ঠোঁট ভেজাতে দেওয়া হোক আমরা একটু ওই ওই কাপটা একটু ঠোঁট ভেজাই বার্জিনি মানে বার্জিনি হচ্ছে ভিটো কলিয়ানির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী সে যখন হাত মেলাতে চাইছে তখন এই কথাটা হচ্ছে তাহলে একটা সমাজ বিরোধী তার নানান প্রতিপত্তি দিয়েই সে থাকে পলিশ সেটিং থাকে দেখানো হয়েছে হ্যাঁ গডফাদার কিন্তু আমরা দেখতে পাবো শুরুতেই যে বিয়েটা হচ্ছে কপলা ওটা বিরাট করে বিয়েটা দেখান আমাদের ওর মেয়ের বিয়ে সেখানে আমরা দেখতে পাই কিন্তু যে পুলিশ এসে এফবিআই থেকে এসে গাড়ির নম্বর নোট করছে সনি কলডিনে গিয়ে পুলিশকে প্রায় ঘাঘাট ধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু পুলিশ রাষ্ট্র জুডিশিয়ারি এগুলো সবই গডফাদারের একটা উপজীব্য ছিল কিন্তু শুধুমাত্র রাজনীতিবিদ তাও বা স্থানীয় রাজনীতিবিদ তার যে পেট্রোনেজ এটা একেবারে বম্বে সিনেমার তৈরি করা একটা কনস্ট্রাকশন আমরা এটা নারকোজে পাব না স্কারফেসে পাব না গডফাদারে পাব না কতটা প্রাসঙ্গিক বর্তমান বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতটা বাস্তবিক কোনটা এটা প্রথম কথা যে এখন তো দুর্বৃত্ত নেই তাই কোথায় আপনি দেখান যে সমাজ বিরোধী হুব্বার মতো একটা সমাজ বিরোধী যে খুন করে দিচ্ছে বা রক্ত দেখলে যা চলকায় হ্যাঁ এবং যে কানাইপুরে রেগুলার রুটিন বোমাবাজি বা বাবাল করে যে ও নিজের কথায় ওটা তো রুটিন বোমাবাজি হ্যাঁ আমি যে আছি সেটা জানান দিচ্ছি এরকম আমার দেখান
ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স সেটা এখন নেই সেটা ব্রাত্য বসু এখন দেখতে পান না থাকতে পারে থাকতে পারে সেটা সব পার্টির সঙ্গেই কম বেশি থাকে সেটা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে মনে রাখবেন সেটা পার্টি থেকে মদদ করা হয় না কিন্তু এই হুব্বাই আপনি দেখুন আমার সিনেমা আপনি এখন বলছেন আমার আমার হুব্বা সিনেমায় এটা আমি একটা লোকাল রাজনৈতিক নেতা দেখিয়েছি এবং আমি তার সেটা আমি মনে করি না যে সেটা মানে সেই পার্টির সর্বোচ্চ যে সাংগঠনিক যে দপ্তর বা রাইটার সেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত এটা আমি কখনো দেখাইনি এবং আমি বিশ্বাস করি না এই হুব্বা শামলি যদি বা এই হুব্বা শামলের মতো কোনো চরিত্রই যদি রাজনৈতিক দল শাসক দল ক্ষমতায় থাকা দল তাদের পেট্রোনেজ এতটাই পায় যে তারাই নেতা হয়ে যায় মানে আপনি বলতে চাইছেন সমাজ বিরোধীরাই নেতা হয়ে গেছে যদি সেই ডিমার্কেশন লাইনটাই ব্লাড হয়ে যায় দেখুন আমি আপনাকে একটা কথা বলি যে এক বিচিত্র সেটা আপনি বলতে পারেন হলপ করে যা এখন হচ্ছে না মানে আপনি যদি আমাকে একটা মানে মানে ভাববাদী উদাহরণ না দিয়ে একটা ভাববাদী কথা না বলে ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট এনাফ ভাববাদী ভাববাদী কথা থেকে আপনি বুঝতে পারছেন না এরকম তো হতে পারে না আপনাকে একটা পরিষ্কার আমাকে একটা एग्जांपल দিতে হবে আপনি যে যে বলেন যে এই লোক সমাজ বিরোধী এবং এর ক্ষেত্রে পার্টির পেট্রোনে যাচ্ছে তাহলে ভালো হয় মানে ধরা যাক হুব্বাই শব্দটা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমি বলছি না যে হুব্বা শামল 38টা খুন করেছিল তার সঙ্গে আমি তুলনা টানব না डेफिनेटলি কিন্তু যদি আমি বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে হুব্বা বলি হুব্বা বলতে যে ইমেজ চোখের সামনে আসে অনুব্রত মণ্ডল ধরে নেওয়া যাক তিনি আর এখন তিনি জেলে রাখতে পারেন আপনার দাদা বলেছেন উনি প্রকাশ্যে যে আমার বোন হ্যাঁ সো ওয়ার্ড दापुटे चरित्र जर हाथ पुरो नियंत्रण से निजे खून कर खून करा इमेटेरियल কিন্তু সব মিলিয়ে তা যাকে আমরা এরকম দাপুটে চরিত্র দেখছি সেই দাপুটে চরিত্রই যদি দেখা যায় যে শাসক দলের প্রভাবশালী নেতা হয়ে যাচ্ছে দেখুন তখন কি তার আর হুব্বার মতো অবস্থা হতো তাকে কি তখন আর কুখ্যাত সমাজ বিরোধী বলা হয় সে তো তখন ভীষণ সম্মানিত একজন ব্যক্তি হবে মানে আপনি যদি কোনো নির্দিষ্ট কাউকে ইঙ্গিত করে কথা বলতে চান তাহলে আপনি আপনি বলতে পারেন কিন্তু আমরা কিন্তু আপনি যদি এখন সমাজ বিরোধী সমাজে দেখে না দেখতে না পান गल्प এবং আমি যে তখন চার পাঁচ থেকে যা যেটুকু দেখেছিলাম সেখান থেকে করেছি কিন্তু আমি হুব্বা তো ডেলিভারেটলি গল্পটাকে তৈরি করেছি ফলে আমার তো একটা স্টোরি লাইন লাগবে আর দ্বিতীয়ত আপনি যে যুক্তিটা দিচ্ছেন মানে বাম আমলে একজন কুখ্যাত সমাজ বিরোধী আমি নামটা আর করছি না সে ধরা পড়ে একজন বিখ্যাত ফুটবলারের বাড়িতে হাত কাটা দিলে যাই হোক একজন বিখ্যাত ফুটবলারের বাড়িতে তাহলে আপনি কি বলতে চান সমস্ত ফুটবলার তাহলে এই সমাজ বিরোধীদের আশ্রয় দিয়ে থাকে অ্যাবসলিউটলি নয় তা নয় তাহলে আমাদের ক্ষেত্রেও কেউ কেউ থাকতে পারে যে আমাদের সময় যে এরকম বাহুবলি থাকতে পারে তার মানে এটা নয় যে তার পেছনে পার্টি পেট্রোনে যাচ্ছে সেটা আবার আমি আপনাকে এরকম অজস্র আমি জনপ্রতিনিধি আপনাদের দেখাতে পারি সব পার্টিতেই আপনি বিজেপিতে আপনি কি মনে করছেন ইউপিতে বাহুবলি নেই অবশ্যই বিহারে বিহারে নেই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা পেলে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি পাড়ায় আপনি একটা করে বাহুবলি দেখতে পাবেন সেটা বড় কথা নয় কথা হচ্ছে যে কোনো একটা এলাকা কারুর দখলে অমুক টমুকের গড় বা অমুক টমুকের তালুক এইটা যে মুহূর্তে বলা হয় সে মুহূর্তে তার এলাকাটা প্রতিপত্তি থাকে সেটা মানি পাওয়ার হতে পারে সেটা পলিটিক্যাল পাওয়ার হতে পারে এবং সেটা মাসেল পাওয়ারও হতে পারে সব মিলিয়ে তো একটা লোকের সম্পর্ক ওই রকম একটা মিথ কোনো কোনো জনপদে গড়ে ওঠে 
হ্যাঁ বিশেষত গ্রামে গঞ্জে মফসলে এইরকম চেহারা আমরা আকচার দেখতে পাবো আমার তো এখানে আমি যেটা বোঝাতে চাইছি যে ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স যেটা আপনিও বললেন যে সেটা থেকে থাকতে পারে যে ক্রিমিনালের যদি ক্রিমিনাল যদি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়ে যায় হুম তখন তো তাকে আর কুখ্যাত সমাজ বিরোধী হুব্বা শ্যামল বা হাত কাটা দিলীপ সেটা কেনা সে তো তখন প্রতিপত্তিশালী একজন নেতা হয়ে যায় আপনি বলছেন যে ফুলনদেবী যখন ভোটে দাঁড়ান তখন তাকে রাষ্ট্র আশ্রয় দেয় কিন্তু গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে হুব্বা শ্যামল একবার ভোটে লড়তে গেছিল তো ফাইনালি বোধ হয় লড়েনি উইথড্র করে কিন্তু যদিও লড়ত যদিও জিততো আপনি গণতন্ত্রে তাকে কিভাবে আটকাবেন এবং আমাদের এখানে তো ঘটনা যে মানে কোনো একজন সমাজবিজ্ঞানী তিনি হেরে যান এবং ফুলন সিংরা যেতে আমাদের গণতন্ত্রে এটা কি করবেন ফুলন দেবীরা ফুলন সিং মানে আমি ফুলন দেবী চম্বলের ওই দস্যু রানীর কথা বলছি তা সে তো ভোটে দাঁড়িয়েছে সে জিতেছে হ্যাঁ তো এরকম অনেক লোকই আছে আমাদের বেগুসরাইয়ের ওই লোকটা আমি নাম মনে পড়ছে না এখন খুবই কুখ্যাত সমাজ বিরোধী ছিল যেখান থেকে রামগোপাল ভার্মা তার সুল ছবি তৈরি করেন হ্যাঁ তো এগুলো তো রিয়েল লাইফে হয় আমাদের ভারতবর্ষে এটা আছে কিন্তু আমি মনে করি না যে এটা বাংলায় এটা এখনো খুব মানে ইউপি বা বিহারের মতো একটা সুল হয়ে গেছে এটা আমি মনে করি তবে বাংলাতেও বরাবর এই বলা হয় যে আপনি যে সমাজ বিরোধীর কথা বললেন তিনি একজন দাপুটে নেতার আশ্রয় ছিলেন বলা হয় সেটা কতদূর সত্য অবশ্য আমি বলতে পারব না রাজনীতি কি আপনাকে একটু হিসেবে করেছে মানে মানে পরিচালক ব্রাত্যবসু যে যে ব্রাত্যবসু বেঙ্কেল টুইঙ্কেল দু হাজার নয়ে রুদ্ধ সঙ্গীত করছেন বা তারও আগে বেঙ্কেল টুইঙ্কেল করছেন সেই সময় দাঁড়িয়ে অর্থাৎ এস্টাবলিশমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করছেন সেই ব্রাত্যবসুকে একটু হিসেবই করেছে একটু সতর্ক করেছে তথ্য প্রযুক্তির বিপুল বিস্ফার আমাকে হিসেবই করেছে কখন কোন কথা কেটে কোথায় গিয়ে কোথায় কি লাগানো হবে এবং সেই কথা আমি যা বলতে চাইনি একেবারে উল্টো মানে নিয়ে আমার কাছে আসতে পারে রবীন্দ্রনাথ যেটা রক্তকর্মীতে বলেছিলেন কথা বলি আমরা মানে করে ওরা এই যে মানে করে ওরা এটা যে এই রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এই বিপুল বিস্ফার হ্যাঁ তাহলে যে কি যে হতো এটা নিশ্চয়ই আমাকে একটু হিসেবই করেছে এবং আমি হিসেবই থাকতে চাই কারণ কোন কথা থেকে কোথায় কেটে হয়তো আপনি করবেন না ইন্টারভিউটা চলল আপনি ইউটিউবে আপলোড করলেন সেখান থেকে একটা অংশ কেউ কাটলো যেটা আরেকটা অংশ ইন্টারভিউ মেলালো মিলিয়ে হয়তো ফেসবুকে দিয়ে দিল টোক করে ফেসবুকে দিয়ে দিল তখন যেটা আমি আসলে কি বলেছিলাম এবং আমি কি বলতে চাই আমি আসলে কি বিশ্বাস করি এবং আমি কি বলি এগুলো সব গুলিয়ে টুলিয়ে একটা যাকে বলে ওই হুব্বার মুখের ল্যাঙ্গুয়েজে আমায় পরিণত করবে সেটা আমি আর বলছি না সে কারণেই কি দু হাজার পরের কোনো প্রেক্ষাপট নিয়ে এখনো পর্যন্ত এরকম এরকম জোরালো তখনও চলছে মানে ওর সাকরের তাই সাকরের তাই তো আমি পড়ে যা জেনেছি ওকে সরিয়ে দেয় মানে এখন আপনার দাঁড়িয়ে কোথাও মনে হয় না যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে যে প্রতিষ্ঠান বিরোধী এমন কোনো বিষয় নেই যেটা যে কোনো ফর্মে সেটা মঞ্চে হোক সেটা পর্দায় হোক সেটা আপনি কাজ করতে পারেন আপনি আপনার ডিল করা উচিত প্রতিষ্ঠান মানে সবসময় আপনি রাষ্ট্র ধরে নিচ্ছেন প্রতিষ্ঠান মানে আপনি চাইছেন এই মুহূর্তে আমি একটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোনো একটা থিয়েটার বা এটাই আপনার চাওয়া বা এটা আপনি এটা আপনি চান এই চাওয়াটা আপনি আমার ইম্পোজ করতে চাইছেন কিন্তু আমি তো একটা পার্টি করি হ্যাঁ এটা তো আরও অনেকে আছেন যারা আমার পার্টি করেন না ক্রিয়েটিভ লোক এবং প্রচুর ক্রিয়েটিভ লোক আমার থেকে অনেক বেশি ক্রিয়েটিভ লোক তারা তো চাইলে একটা রুদ্ধ সঙ্গীত ইচ্ছে করলেই করতে পারে না এখন তারা তো ব্রাত্যপোষ নন ইচ্ছে না ইচ্ছে করলে ইঙ্কেল টিঙ্কেল করে ফেলা যায় তখন শুনেছিলাম তাই তারা তো ব্রাত্যপোষ নন তাহলে করা যায় না আচ্ছা ডেফিনেটলি করা যায় না মানে অর্থাৎ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোথাও কি একটা আপনাকে একটা অস্থিরতা বা কোনো একটা বিষয় যে এই বিষয়টা করতে পারলে ভালো হতো এটা তারা করে না করেন আমি যেটা করতে চাই সেটা আমি করে ফেলি এবং এটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার দীর্ঘ শো হয়েছে তার নাম বোমা বোমা হ্যাঁ তাহলে রূপক প্রতীক এই শব্দগুলো সমাজে এক্সিস্ট করে সেই রূপকের খোলস আপনার মতো কেউ কেউ ছাড়াতে পারে কেউ কেউ সে খোলস ছাড়াতে পারে না সেভাবে যে ওটা 
1908 সালের গল্প বলা হচ্ছে হ্যাঁ মির্জাফর আরেকটা থিয়েটার আপনি আমি দেখেছেন হ্যাঁ তো রূপক প্রতীক শব্দগুলো তো এক্সিস্ট করে এখন সমকাল নিয়ে খুব কাজ করা মানে রুদ্ধ সংগীতও কিন্তু সমকাল নিয়ে কাজ করা ছিল না কিন্তু সমকালের প্রেক্ষাপটে ভীষণ রকম প্রাসঙ্গিক ছিল আর তাই দিনের শেষে আমার আবারো সেইভাবে প্রাসঙ্গিক এবং সেখানেই আমার প্রশ্ন হুব্বা শ্যামলকি সেভাবেই প্রাসঙ্গিক সেটা তো আমার আমি তো বলছি যে এইটা তো ছবিটা সদ্য এক দু তিন দিন হলো রিলিজ করেছে এইবার প্রাসঙ্গিক হলো কি না আমি তো বুঝতে পারবো আমি দর্শকের পারসপেক্টিভ থেকে জিজ্ঞেস করছি না আমি ডিরেক্টরের পারসপেক্টিভ থেকে এটা এখনো এই 2024 সালেও সব সময় একটা ভালো ছবি এক যদি ছবিটা ভালো হয় সেটা যে কোনো কালে যে কোনো সময় প্রাসঙ্গিক আপনি যদি এখন এই মুহূর্তে চালি গুপি গাইন বাগাবাইন দেখেন আপনার মনে হবে যে এই যে এইরকম যুদ্ধবিরোধী সিনেমা এরকম আর এটা এখনকার দিনের প্রাসঙ্গিক বা যদি গণশত্রু যদি কালকে কেউ চালিয়ে দেখে আগামীকাল মনে হবে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক যে একটা মন্দির স্থাপন করা দরকার না একটা পরিষ্কার কুয়োর জল থাকা দরকার হ্যাঁ তো প্রাসঙ্গিক তো মানে খালি সমকাল নিয়ে কাজ করলেই সেটা প্রাসঙ্গিক হবে ওটা মিডিয়ার দায় মানে মিডিয়ার দায় মানে মিডিয়ার মানে খবরের কাগজ বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া তার দায় আছে সমকালের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার এই মুহূর্তের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শিল্পীর ওই ধরনের কোনো দায় নেই একটা বিতর্ক খুব শুনছিলাম রিসেন্টলি যে বাম মনস্ক হওয়ার কারণে কারো গান আপনি বাদ দিয়েছেন ছবি থেকে ইজ ইট ট্রু না 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 একেবারেই নয় আমার আমার ছবির গান আপনি এটা এটা আমি নিজেও আমি শুনেছি আগে এটাতে বেস্ট উত্তর দিতে পারবে আমার মিউজিক ডিরেক্টর প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রবুদ্ধকে ডেকে আপনি জিজ্ঞেস করুন না না আপনি বললেই একটা গান এমন হতে পারে যে কোনো কোনো বম্বে তেরম আকচার হয় যে একটা গান তিন চারজনকে দিয়ে গাওয়ানো হয় তারপর ফাইনালি মিউজিক ডিরেক্টর সে সিদ্ধান্ত নেন তো ফাইনালি মিউজিক ডিরেক্টরের সঙ্গে আমার যেটা কথা হয়েছিল যে এই গানটায় থাকলেই ভালো বের গলা থাকলেই তিনটে গানে ভালো হবে এবং সেটা শিলাজিত ওয়াজ আওয়ার কমন চয়েস তো শিলাজিত থেকেছে এরকম কিছু হয়নি এটা আমি আগেও শুনেছি এটা একটা বলা হচ্ছে আর আমি বেস্ট উত্তর হচ্ছে একটু ক্যামেরা নিয়ে মিউজিক ডিরেক্টরের কাছে যান দৌড়ে চলে গেলেন আবার লোক সে চলে গেল হচ্ছে দিলীপ ঘোষের কাছে দিলীপ বাবুর কাছে শ্রী চৈতন্যের উত্তর হ্যাঁ দিলীপ বাবু সেটা নিয়ে আবার দুটো কথা বললেন সেটা নিয়ে আপনি চলে গেলেন আবার ধরুন আমাদের ফিরাদ হাকিমের কাছে ফিরাদ হাকিম আবার তাই নিয়ে দুটো কথা বললেন তাই নিয়ে আপনি চলে গেলেন সিপিএমের কোনো নেতার কাছে তো আমি এই রকম এটি সেই মানে তার মানে কি তার মানে মিডিয়াও অভ্রান্ত হতে চাই মিডিয়াও যাচাই করতে চাই তো এই যাচাইকরণটা আমি বলছি আপনি করে নিতে পারেন যাচাইকরণ যদি একদম দর্শক হিসেবে দর্শক হিসেবে জাজমেন্টের ওপর হয় তাহলে আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে সমকালের আঙ্গিকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটা বিষয়ই আপনি বেছেছেন বিষয়টা এক দশকেরও বেশি পুরনো হলেও এবং তার মধ্যে দিয়ে আপনি কোনো বার্তা দিতে চেয়েছেন কি না কোথাও সেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী বৈপ্লবিক চেতনার দ্বারা চালিত হওয়া ব্রাত্য বসু তিনি এখন সতর্ক থেকেও লক্ষণ রেখার মধ্যে থেকেও এই মেসেজ দিতে চেয়েছেন কি না ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স নিয়ে সেই প্রশ্নটা কিন্তু আমার মনের মধ্যে থেকেই গেছে এবং আমি মনে করি যে সেটা থেকেছেন আপনাদের মন খুব জটিল এটুকু বলতে পারি এত রকমভাবে মানে একটা ছবিকে আপনারা দেখতে চান এবং যদি সেটা কোনো পলিটিশিয়ান সো কল পলিটিশিয়ান তৈরি করেন আচ্ছা এই রকম কোনো প্রশ্ন কেন যখন একজন পুলিশ কোনো একজন পুলিশকে নিয়ে করে ধরুন প্রধান বলে একটা সিনেমা তৈরি করছে তখন তো এই রকম প্রশ্ন আসে না আমি সতর্ক নই আমি একটা ছবি যখন বানাই তখন ফাইনালি এটা মনে রাখতে হবে যে এটা কোনো পলিটিক্যাল মেসেজ নয় এটা কোনো রিলিজিয়াস কোনো বাণী নয় সিনেমা বা থিয়েটার কোনো মট নয় 
কোনো রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম নয় স্কুল নয় যে একটা একটা আমরা লেসন দিলাম এটা প্রধানত আমি সিনেমা থিয়েটার বলতে যা বুঝি প্রধানত একটা এন্টারটেইন হওয়ার একটা জায়গা পলিটিক্সও যদি এখানে আসে আধে আদুরের মতো ছবি হ্যাঁ বা আমাদের আদুর গোপাল কৃষ্ণনের বিধায়নের মতো ছবি হাইলি পলিটিক্যাল এই যে নায়াত্ত বলে একটা ছবি আমি কিছুদিন আগে দেখলাম ভীষণভাবে পলিটিক্যালি রেলিভেন্ট গোটা রাষ্ট্র কীভাবে কেরালায় একটা জাতপাতের রাজনীতিতে জড়িয়ে গেল এবং রাষ্ট্র কীভাবে এলিমিনেট করে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে না এত সেই গল্প বলছে কিন্তু ফাইনালি ওটা যেমন স্টেটের একটা দিক তুলছে পদ বলে একটা ছবি আছে আর এটা ওটাও কেরালাইট ছবি অসম্ভব পলিটিক্যালি সেন্সিটিভ ছবি হ্যাঁ আপনি দেখলে আপনার মনে হবে যে আপনি একদম মানে মানে চিউড়ে উঠবে যে এটা কী ঘটছে হ্যাঁ কিন্তু ফাইনালি আমার মনে হয় যে এগুলো এন্টারটেইনই করে এবং আমাদের দেশে সিনেমা চিরকাল এন্টারটেইন করে এসছে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সিনেমার সম্পর্কটা প্রধানত গ্ল্যামারকে ব্যবহার করা আপনি কি জানেন মানে ধরুন মহাত্মা গান্ধীর যেটা দর্শনের সঙ্গে মেলে অচ্ছুত কন্যা সিনেমা হ্যাঁ দেবিকা রানি অভিনীত হিমাংশু রায় প্রযোজিত মানে বারবার করে গান্ধীর কাছে ফিলার পাঠানো হয়েছিল সিনেমাটা দেখুন কেন আপনি যে দলিত রাজনীতি করে এসছেন গান্ধীর সিনেমা দেখা প্রায় মানে ওই সময়কার ভারত যেটা যার যত বড় নেতা সিনেমা দেখাকে খুব একটা প্রায় মানে ঠিক ঠিক কাজ বলে মনে করতেন না দেখেননি গোটা জীবনে গান্ধী একটা সিনেমা দেখে হলে ঢুকেছিলেন রামরাজ্য হাফ টাইম দেখে বেরিয়ে আসেন ঠিক আছে বলে সিনেমার সঙ্গে আমাদের এখানে সম্পর্ক হচ্ছে যে সিনেমাকে তারকার যে গ্ল্যামার তাকে কি করে রাজনীতি তার পরিসরে আঁটিয়ে নিতে পারে হ্যাঁ আমরা যারা সিনেমা একটু লেখ মানে সিনেমার বাইরেও একটু লেখালেখি করি একটু থিয়েটার করার চেষ্টা করি একটু অভিনয় করার চেষ্টা করি আমাদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যখন আমরা সিনেমা থিয়েটার করছি একটা বক্তব্য আপনি যেটা বললেন একটা বার্তা নিশ্চয়ই আছে তবে সেটা দর্শকের উপর ছাড়াই ভালো হবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সমসাময়িক রাজনীতিতে যে সমস্ত ব্যক্তিত্বকে আমরা দেখে থাকি যে কোনো দলের এই বাংলায় খুব প্রমিনেন্ট যারা তাদের কার কার ব্যক্তিত্বে সবচেয়ে বেশি সিনেমাটিক এলিমেন্ট রয়েছে বলে আপনার মনে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে নিয়ে ছবি করবেন সেটা তো পরে ভাবব আমি তো তার সঙ্গে কাজ করছি এখন তো আমি আমি তার সহকর্মী মানে তিনি আমার নেত্রী তো নেত্রীকে নিয়ে তার অনুমতি ছাড়া আমি কি করে করব আমি জানি না আর এই মুহূর্তে ওরকম মানে আমি ভাবছি না কিন্তু সিনেমাটিক এলিমেন্ট আপনি বলেছেন কার সব থেকে বেশি সেটা সাংঘাতিক মানে আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি সিনেমা যদি নাও করি পরবর্তী ক্ষেত্রে একটু উপন্যাস তো লিখবই এটা তো আমার খুবই ভেতরে ইচ্ছে আছে আর আপনার পূর্বসূরি এবং তার তাকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে যেটা চলছে গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে যেটা চলছে কখনো যদি আপনার রাজনৈতিক পথটা সেটাকে আপনি বিদায় জানান একদম ডিরেক্টর হিসেবে একদম একজন ক্রিয়েটিভ পার্সন হিসেবে ফোকাস করেন তাহলে কি বিষয়গুলো উঠে আসবে না এই কারণে আসবে না ওটা মিডিয়ার এক্সপোজার ওই বিষয়গুলোকে এত অ্যাঙ্গেলে তাকে এত খুঁটি নাটি এত তন্ন তন্ন করে চিরুনি তল্লাশি হয়েছে আমি সিনেমায় যদি কেউ যদি সিনেমা করতে যান যাই দেখান সেটা লোকের পুরনো লাগবে বুঝতে পারছেন মানে সেখানেই তো আপনার এই যে না সে কারণ সেখানেই তো সুপ্রতিম সরকারের লেখাটা পড়ার পর এবং সুপ্রতিম সরকার যেটা আমি শুরুতেই বললাম যে তার প্রতিটি লেখা অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ ছবির মতো তারপরও তো আপনার কিছুটা ইমাজিনেশন কাজ করেছে না কিন্তু হুব্বার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে হুব্বার ঘটনাটা যখন ঘটনাকাল জীবন কালটা আপনি যদি দেখেন যেখানটা তার রমরমা অবস্থা সেই সময় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এই বিস্ফোরণ ঘটেনি ঠিক হ্যাঁ মানে তাহলে হুব্বা এটা চালাতেও পারত না এটা চালাতেও পারত না তাকে তার মানে পঞ্চাশটা ক্যামেরা তাকে ধাওয়া করত হ্যাঁ তো মানে আমার তো মনে হয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া থাকলে অনেক আগেই সবচেয়ে বেশি ক্যামেরা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধাওয়া করে হ্যাঁ তো সেই জন্য তাকে তো সাবধান সতর্ক থাকতে তার মধ্যে তো সিনেমাটিক এলিমেন্ট রয়েছে সিনেমাটিক এলিমেন্ট রয়েছে সেটা তো তার অন্য অর্থে মানে তার জীবন 
তার জীবনের লড়াই তার নিজের সঙ্গে সেলফের সঙ্গে কথোপকথন এবং ফাইনালি এরকম একটা যে জায়গায় তার পৌঁছনো এবং সেখানটা সেই জায়গাটার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখা পনেরো বছর ধরে মানে আমার মনে হয় যে খুব কঠিন মানে গুজরাতে সরকার ধরে রাখা আর পশ্চিমবঙ্গে সরকার ধরে রাখা মানে আমি বিধানসভার ক্ষেত্রে বলছি দুটো খুব কঠিন খুব কঠিন ব্যাপার মানে আপনি যদি যেখানে মানে বিজেপি নেই সেখানে রাজ্য সরকারকে এবার টিকতেই দিচ্ছে না ওরা টিকতে দিচ্ছে না কোথাও তো পাঁচ বছর অন্তর অন্তর সেখানে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে সেখানে দু দুবার মানে সব মিলিয়ে তিনবার এই সরকার ধরে রাখা এবং সেখানে তার নিজের যে লড়াই সেইগুলো আমার মনে হয় সিনেমার থেকেও আমি যদি কখনো লিখি উপন্যাসে লিখবো এইটুকু আপনাকে বলতে পারি ব্রাতদা অনেক ধন্যবাদ আবারও বলি যে ডেফিনেটলি আপনি অনেকগুলো প্রশ্নের খুব বিশদ উত্তর দিয়েছেন আমি জানি না দর্শক তার মধ্যে থেকে কি অর্থ করবে আপনি যেমনটা বলছিলেন যে বলেন আপনি কিন্তু অর্থ করে ওরা মানে করে ওরা কিন্তু এই হুব্বা চরিত্রটা হুব্বা শ্যামল প্রকৃত অর্থে হুব্বা বিমল এখানে এই ছবিতে নাম এই হুব্বা একটি চরিত্রের নির্মাণ নাকি আবারও বলছি যে সমাজ বিরোধী এবং রাজনীতির মধ্যের যে অন্ধকার আঁতারটা সেটা নিয়ে আসলে একজন হুব্বা নয় অ্যাকচুয়ালি প্লুরাল প্লুরাল হুব্বা বহু সংখ্যায় হুব্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন কিনা ব্রাত্য বসু এর প্রশ্নটা কিন্তু মনে থেকেই যাবে আপাতত অনেক অনেক ধন্যবাদ আবেগ জি চব্বিশ ঘন্টা